తెలంగాణలో మరికొద్ది గంటల్లో ఓట్ల పండుగ ప్రారంభం కానుంది ఇందుకు సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు ఎన్నికల అధికారులు ఈ క్రమంలోనే మద్యం ధనం ఏరులై పారుతోంది నాయకులు కూడా ఓటర్లను పలు రకాలుగా ప్రలోభాలకు గురి చేస్తున్నారు ఈ క్రమంలోనే మద్యం డబ్బులు పంచుతూ పెద్ద ఎత్తున పట్టుబడిన సంఘటనలు మనం చూసాం ఈ క్రమంలోనే ఎన్నికల సంఘం ఇంతకుముందు ఎన్నడూ లేని విధంగా కొత్త నిబంధనను ప్రవేశపెట్టింది మద్యం సేవించి పోలింగ్ బూతుల వదలకి రావద్దని కఠినంగా హెచ్చరిస్తోంది ఒకవేళ ఎవరైనా సరే మద్యం సేవించి ఓటు వేసేందుకు వస్తే కనుక వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఎన్నికల సంఘం చెబుతోంది డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ టెస్టులు ఎలాగైతే నిర్వహిస్తారో పోలింగ్ బూతుల దగ్గర కూడా డ్రంక్ అండ్ ఓట్ పేరుతో తనిఖీలు చేయనుంది ఎన్నికల సంఘం నేతలు నాయకులు మద్యం పంచుతున్నారు మరోవైపు ఈసీ కఠిన నిబంధనలు తీసుకొచ్చింది అయితే ఈ కొత్తగా తీసుకొచ్చిన కఠిన నిబంధనలపై సామాన్య ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారో ఒకసారి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రస్తుతం మనం సెక్రటేరియట్ వెనకాల ఉన్నాము ఇక్కడ ప్రజలు ఈసీ తెచ్చిన కొత్త నిబంధనపై ఏమ ఏమనుకుంటున్నారో ఒకసారి వారి అభిప్రాయం తీసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇప్పుడు ఈసీ తెచ్చిన నిబంధన బాగానే ఉంది కానీ ఈసీ మద్యం అనేది కంట్రోల్ కంట్రోలింగ్ చేయాలి మొత్తం పబ్లిక్ ఎవరికి దొరకకుండా చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్ అది ఊరి జనాలు ఎట్లా ఉంటారంటే ప్రతిరోజు అలవాటు ఉంటుంది జనాలు కొంతమంది పనిచేసే వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలియదు ఇదంతా ఇది తాగి రావద్దు అని చెప్పడం చెప్పలే లోకల్ తెలియదు మామూలుగా ఏదో కొద్దిగా తీసుకొని వస్తారు వాళ్ళని తాగిరు కదా పట్టుకొని కేజ్ చేస్తే ఓటు కూడా భయపడి ఓటు కూడా వేయరు కదా ఓటు పర్సెంటేజ్ తగ్గుతుంది కదా అప్పుడు అలాంటప్పుడు మరి తప్పు కదా నా ఒపీనియన్ మొత్తానికి మద్యం అనేది ఉండాలి అంటారు ఉండాలి ఉండాలంటే ఊరి జనాలు రోజు రెగ్యులర్ తీసుకుంటే వాళ్ళు వాళ్ళు నువ్వు కంప్లీట్గా పోయాలి మానేయాలంటే కంప్లీట్గా ఫస్ట్ నుండి వాళ్ళు అవేర్నెస్ చేసి బంద్ చేయించాలి బంద్ చేయాలి కదా సడన్గా పెట్టి ఇప్పుడు వద్దంటే వాళ్ళు తాగి వస్తారు వాళ్ళకి తెలియదు పట్టుకొని నువ్వు కేసు అంటే ఎట్లా వాళ్ళు భయపడి వచ్చిన వాడు కూడా రాడు ఓటు దీనివల్ల ఓటింగ్ షాడ్ తగ్గిపోతుంది అంటారు ఓటింగ్ షాడ్ తగ్గిపోతుంది ఎన్వైజర్ పెట్టి చెక్ చేయడం కన్నా మామూలుగా తింటారు ఎవరైనా ఎక్కువ తాగి తోలుకుంటూ వచ్చాను అనుకో వాడిని ఆపొచ్చు బయటనే అంతేగాని మరీ అది పెట్టి చూడడం ఎందుకు మా ఇప్పుడు మేము తాగము మేము ముట్టుకోము దానికి మామూలు పెట్టి మాకు బేజర్ చేసినట్టే కదా అందుకే అది పెట్టకూడదు అది మా ప్రజలు ఉన్నారు వాళ్ళు వారి అభిప్రాయం కూడా తీసుకుని ప్రయత్నం చేద్దాం ఇప్పుడు తాగి పోలింగ్ బూత్కి పోతే అది క్యాన్సిల్ చేయడం చాలా బెటర్ ఎందుకంటే తాగిన వాళ్ళు ఏ అది దాని బాక్స్లో ఏది నొక్కుతారో కూడా సరిగా తెలియదు దాని గురించి ఇలా బంద్ చేయడమే బెటరు అయినా ఆల్రెడీ వైన్ షాపులు బంద్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు తాగి కూడా పోవడం కష్టం ఒకవేళ బ్లాక్లో మందులు దొరుకుతాయి దొరకచ్చు కానీ దొరికితే తాగిపోవడం అనవసరం అది పోయినా కూడా ఒకదాని మీద పోయి ఒకదాని గుద్దుతారు అలాంటప్పుడు పోవడం వేస్ట్ పోకపోవడమే మంచిది అలా చేయడం బంద్ చేయడమే బెటర్ ఓటింగ్ శాతం దీని వల్ల తగ్గుతుందంటావా చాలా తగ్గుద్ది ఎందుకంటే మెయింటెనెన్స్ కంపల్సరీ తాగంది జనాలు ఆడున్నారు ఇప్పుడు కంపల్సరీ అందులో ఆళ్ళే ఇచ్చారు తాగి వెళ్తారు అది చాలా ఓటు చాలా తగ్గుద్ది అయితే మొత్తానికి అయితే ఈసీ నిబంధన తెచ్చి ఉండకూడదు అనేది మీరు అంటారు తేవడం కరెక్టే కానీ కాకపోతే తాగిన వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి ఇలా తేవడం కరెక్ట్ కాదు నాకు తెలిసి కానీ ఒకందుకు మంచిదే తే తేవడం ఎందుకంటే తా లేడీస్ క్యూలో ఉంటుంటారు తాగిపోవడం వల్ల లేడీస్కి కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది దానివల్ల పెట్టి ఈసీ పెట్టింది కరెక్టే కానీ గవర్నమెంట్ చేసిన వల్ల మనం పాటించడం పాటించాం కదా మెయిన్ అలా పాటిస్తే పర్లేదు పాటియం కాబట్టి వెళ్తుంటారు మెయిన్ ఏంటంటే ఓటు వేయడానికి ఫస్ట్ ఒక పార్టీ వాడు తాపిస్తే ఇంకో పార్టీ వాడి దగ్గర పోయి నాది ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ అని పోయి ఓటేస్తారు మెయిన్ ఏంటంటే ఇలా ఈసీ పెట్టడం కరెక్టే కానీ దాన్ని పాటిస్తూ పోయి ఓటేస్తే చాలా బెటర్ ఓటింగ్ శాతం ఎక్కువ పెరిగే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది నిబంధన అమలు చేస్తే అమలు చేస్తే అదే అది నా ఉద్దేశం అంతేగా ఎన్నికల సంఘం తీసుకొచ్చిన కొత్త నిబంధనపై మనం కొంతమంది ఉద్యోగస్తులు కూడా అడిగి తెలుసుకుందాం చెప్పండి నా వరకు అయితే ఈసీ తీసుకున్న నిర్ణయం మంచి నిర్ణయం కాదనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మన ప్రజాస్వామ్యంలో ఓట్లు మద్యం డబ్బులు వరద పారంది ఎన్నికలు వేసే పరిస్థితి ఇప్పుడైతే సమాజం లేదు చాలామంది చూస్తున్నాం డబ్బులు పంచడాలు డబ్బులు దొరకడాలు మద్యం సీసాలు ఇవ్వటం ఇదంతా కామన్ అయిపోయింది సో ఓటర్ అనేవాడు మందు తా మందు తాగి వచ్చి ఓటు వేస్తే మేము ఒప్పుకోము అనేది అనేది కరెక్ట్ అయితే కాదని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మందు తాగడం అనేది కామన్ ఈ రోజుల్లో ఆ ఒక్కరోజే తాగొద్దు అని మనం పర్టికులర్గా అతని పైన ఒక రిస్ట్రిక్షన్ లాగా చేసేసి మందు తాగితే నువ్వు నిన్ను ఓటు వేయనము బ్రీత్ అనలైజర్లో పెడతాము అంటే ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ చాలా వరకు తగ్గుతుంది ఎందుకంటే పోలింగ్ బూత్ వరకు వచ్చిన ఓటరు ఓడటానికి సాధ్యమైనంతవరకు ప్రయత్నిస్త
ఎలక్షన్ కమిషన్ తీసిన పిచ్చి నిర్ణయం నాకే తనమే ఇది నా ఓన్లీ వ్యక్తిగత అభిప్రాయం దీనివల్ల ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ కూడా చాలా వరకు తగ్గుతుందని నేను నేను అనుకుంటున్నాను అది సాధ్యం అంతవరకు ఈసీ ఎప్పుడు లేని ఇప్పుడు ఎందుకు కొత్తగా ప్రజాస్వామ్యం ఇదేం కొత్త ఏం కాదు కదా ఈ రాజకీయ నాయకులు డబ్బులు పంచడం మందు పంచడం అనేది ఏదో వచ్చింది కాదు కదా కాబట్టి ఈ సాధ్యమైనంత వరకు ఈ నిర్ణయాన్ని ఈసీ వెనక్కి తీసుకుంటే మంచిదని నా అభిప్రాయం దీనివల్ల సామాజిక కామన్ మ్యాన్ పైన చాలా ఇబ్బ ఒత్తిడి ఒత్తిడికి గురవుతారు వాళ్ళు అది సరదాగా తెల్ల పంచ తెల్ల జుబ్బా వేసుకొని ఓటేసే కామన్ మ్యాన్ మందు తాగి అలా సరదాగా ఊ అనుకుంటా వచ్చేవాడు పోలింగ్ బూత్ దగ్గర వచ్చాక ఆశ్చర్యపోతాడు ఇదేంది బ్రీత్ అనలైజర్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కదా ఎక్కడేంటి అనేసి కొంచెం అతని యొక్క వ్యతిరేకత అయితే దిరిబాన వస్తుంది ఇలా దీనివల్ల ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కూడా ఏర్పడే అవకాశం కూడా ఉంది అది అనేది నా అభిప్రాయం సో సాధ్యం అంత వరకు దీన్ని ఈసీ వెనక్కి వాపస్ తీసుకుంటే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం ఇక్కడ అభిప్రాయం చెప్పేందుకు మరో ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు అతని అభిప్రాయం అయితే తెలుసుకున్న అడిగి తెలుసుకుందాం ఈసీ నిర్ణయం అయితే కరెక్టేనండి మద్యం విషయంలో కానీ దాన్ని ముందస్తుగా అంటే అందరి జనాలలోకి బాగా వెళ్ళాలి ఫస్ట్ అది సడన్గా తీసుకొని చెప్తే మాత్రం కష్టం ఎప్పుడే ఒకటి రెండు రోజులలో మూడు రోజులలో ఇట్లా ఆర్డర్స్ జారీ చేస్తే అవి చేస్తే మామూలు ఊళ్ళల్లో జనాల్లోకి వెళ్ళదు ఎవరో రోజు వార్తలు చదివే వాళ్ళకో లేకపోతే నెటిజన్స్కో వాళ్ళకు వీళ్ళకో తెలుస్తుంది కానీ అందరికి తెలియదు అదొకటి ప్లస్ అభ్యర్థులు వాళ్ళు వీళ్ళు క్యాండిడేట్స్ ఎవరో లేకపోతే లీడర్లు వాళ్ళందరూ ఆల్రెడీ మద్యం కొని రెండు రోజుల ముందే దాచిపెట్టుకొని ఉంటారు ఆ దాచిపెట్టుకుని ఉండి అవి ఆల్రెడీ వాళ్ళందరూ ఎప్పుడో పనిచేస్తుంటారు ఆ పనిచేసిన వాళ్ళే మద్యం తాగి ఆ తర్వాత వస్తారు సో దానివల్ల ఓటింగ్ శాతం తగ్గుతుంది ముందస్తుగా చర్యలు ఎప్పుడో తీసుకోవాలి ఇంకోటి గవర్నమెంట్ కూడా పూర్తిగా మద్యాన్ని నిషేధించే పని మెల్లమెల్లిగా అంటే క్రమంగా మద్యాన్ని నిషేధించాలి అప్పుడే కానీ ఏదైనా సాధ్యం కానీ సడన్గా రెండు రోజుల ముందు మద్యం తాగి రావద్దు అవి రావద్దు ఇవి రావద్దు అంటే మాత్రం ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఎవరికైనా ఊళ్ళలో అయితే ఇంక అసలే తెలియదు వాళ్ళకు వాళ్ళైతే అసలు ఓటింగ్ శాతం నా దృష్టిలో ఊళ్ళల్లో చాలా శాతం చాలా పడిపోతుంది ఊళ్ళల్లో మొత్తానికి ఇక్కడ మాత్రం ఈసీ తీసుకొచ్చిన కొత్త నిబంధనపై ప్రజల్లో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి కొందరు మంచిదని చెప్తున్నారు కొందరు అసలే ఈ నిబంధన అనేది మొదటిసారి పెడుతున్నారు ఇది చాలా కొత్తగా ఉంది ఇది అవసరం లేదని అన్నట్లుగా వాళ్ళ వారి అభిప్రాయంగా ఉంది ఏది ఏమైనప్పటికీ ప్రజాస్వామ్యంలో తీసుకొచ్చిన దీన్ని కొత్త నిబంధనని ప్రతి ఒక్కరూ ఆమోదించాల్సిన అవసరం ఉంది కెమెరామెన్ రాజశేఖర్తో కన్నయ్య ఫార్ వన్ ఇండియా